görece şartların, imkanların çok kolay olmadığı bir ortamda yetiştik. Altı kardeşiz. Benim bir büyük abim liseye kadar okuyup terk etmiş. Diğer abilerim, ablam sadece ilkokulu okumuş. O zamanın şartlarında birini okula göndermek, birinin okumasına imkan sağlamak sıkıntılı. Karneyi alıp geldiğinizde ertesi gün bu çocuk ne yapacak falan şeklindeki bir soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mutlaka ekonomik değer yaratan bir iş yapmanız gerekiyor. Bu sakız satmak, simit satmak, ayakkabı boyamak, 8-9 yaşlarında ileride ne olmak istiyorsun diye bir soru sorulsaydı şu anda bulunacağım konumu tanımlamak aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde, Türkiye'nin sayılı göz bebeği bölümlerinin birinde profesör olarak akademik hayata devam edeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ben bunu gerçekleştiriyorum. Ben bunu yapabileceğim en iyi şekilde yapacağım. E tabi geri kalan kısmı bizim bakış açımızla kaza ve kadere imandır. Doçentlik sözü sınavına girerken, ilk başlarken tabii jüri bir şeyi sormuştu. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Hem o gerginliği almak hem birazcık daha rahatlamak adına e, çok kısa sürmüştü. Yani ismimi söyleyip e, lisans, yüksek lisans, doktor eğitiminden bahsedip bitirmiştim. Hocalarımızdan biri bu kadar mı demişti. E, bu kadar şeklinde cevap vermiştim. Biraz garip gelmişti. Şimdi bir defa şunu belirteyim. Yani... Bu kapsamda bir e, röportaj yapılması yani hem ilim yayma ödülleri e, bünyesinde e, faaliyet gösteren ekiple karşı karşıya olmak hem de e, bir yıl kadar önce TÜBA Gebip ödülü almış e, bir bilim insanının acaba duygu düşünceleri nelerdir şeklindeki bir yaklaşımla e, ilim yaymanın örtüşmesi aslında bu röportajın da bir anlamda temel gayesini ortaya koyuyor. Yani e, ilme verilen değer, e, ilimle ilgilenen kişilere verilen değer, belki bu kişilerin duygu düşüncelerinin bir sonraki kuşağa, belki şimdiki tanımla genç kuşağa nasıl aktarılacağına yönelik bir röportaj yapılması, e, burada bizim fikirlerimizin, görüşlerimizin, düşüncelerimizin alınması. E, öncelikle söyleyeyim, mutlu etti, onur etti. E, ilim yaymaya ekibe teşekkür etmek istiyorum. E, tanıtma kısmına gelirse zaten e, rutin e, bir şey olacaktır ama 1980 Malatya doğumluyum. E, i̇lk orta ve lise eğitimimi Malatya'da tamamladım. Görece şartların, imkanların e, çok kolay olmadığı e, bir ortamda yetiştik. Altı kardeşiz. E, altı kardeşin e, en küçüğüyüm ben. E, temel durumda işte bir benim akademik kariyerim var. Akademik kariyerden ziyade yani bir büyük abim, benim bir büyük abim liseye kadar okuyup terk etmiş. Diğer abilerim, ablam sadece ilkokulu okumuş. O zamanın şartlarında birini okula göndermek, birinin okumasına imkan sağlamak sadece ekonomik anlamda değil, diğer açıdan da sıkıntılı. Yani siz geldiğinizde birinin ödevinize yardımcı olması gerekiyor. Birinizin problemlerini çözmeniz gerekiyor. Birinizin başka bir şey yapması gerekiyor ama bizim çok öyle olmamıştı. Aile ortamında herkesin çalışması gerekiyor. Herkesin farklı bir durumu falan var. Şeyi hatırlıyorum yani İlkokula e, giden bir ekip oluyordu. Ortaokula gittikten sonra bu sayı birazcık daha düşüyor. Liseye gittikten sonra bir sayı birazcık daha düşüyor. Üniversiteye giden e, çok azdı. Belki birkaç kişiydi. Bu tabi bahsettiğim bir 25 yıl öncenin e, durumu. Bizim oralarda ilkokullarda başlardı. Yani ilkokul 2'den 3'e geçtiğim ilk yazdı benim çalıştığım. Yani temel durumda ekonomik anlamda mutlaka bir şeyler yapmanız gerekiyor. İşte karneyi alıp geldiğinizde ertesi gün bu çocuk ne yapacak falan şeklindeki bir soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, mutlaka ekonomik değer yaratan bir iş yapmanız gerekiyor. Bu sakız satmak, simit satmak, ayakkabı boyamak veya birazcık daha ilerledikçe farklı işler yapmak gibi olabiliyor. Ama o ortamda şunu görebiliyorsunuz. Temel durumda sizden öncekilerin de hep bu şekilde bir akış oldu. Bir farklılığın olması gerekiyor. O andaki bakış açısı da işte eğitim öğretimle işte okula devam ederse farklılık olur. Aşamalar ilerledikçe hep şunu 
düşünüyorduk. İşte büyüklerimiz e, ya işte bu çocuk okuyacak galiba. İşte dersleri iyi, notları iyi. O birbirini böyle tetikleyen bir süreç gibi oldu. E, onu da bazen düşünüyorum. Yani e, arkadaşlarım işte abilerim benden daha mı yeteneklerdir? Benden daha yetenekli olabilirlerdi. E, benden daha iyi çalışmalar da ortaya koyabilirlerdi. Biraz şartlar, imkanlar falan e, gerekiyor. İşte Artık bizim çocukluk dönemimize geldiğinde birazcık daha belki bu çocukların okula gitmesi gerekir. Bunlara birazcık destek olalım şeklinde ki durumlar etkili oluyordu. Sonrasında birazcık da nasip oluyor. Yani birazcık Allah yardım ediyor. O şekilde okuduk. Memnun muyuz derseniz yani bu soruyu 8-9 yaşlarında ileride ne olmak istiyorsun diye bir soru sorulsaydı şu anda bulunacağım konumu tanımlamak aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani e, bunu yani işin doğrusu üniversitedeyken de böyle bir soruya cevap veremezdim. E, öyle bir e, planım, öyle bir gayem yoktu. Şu vardı yani mutlaka okulu bitirip bir yerlerde çalışıp e, bir şeyler gerçekleştirmek e, ideali mutlaka olacaktı ama e, hani Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde, Türkiye'nin sayılı göz bebeği bölümlerinin birinde profesör olarak akademik hayata devam edeceğim aklım ucundan geçmezdi. Dolayısıyla birazcık aslında bence orada kader de devreye giriyor. Çok ince, çok hassas bir çizgi oluyor insanların yolları çizilirken. O çok ince hassas çizgiler sonrasında çok büyük, çok ciddi yol ayrımlarına, geri dönüşü olmayan hareketlere sebep oluyor. O noktada belki birazcık dikkatli davranmak lazım. Ben yine odaklıyım. Bence özünde yani insanın temel durumda mutlu, huzurlu olması yatıyor. Bir diğeri yani ne iş yaparsan yap, yaptığın işi en iyi şekilde yapman gerekiyor. O inançta olman gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi doktor eğitimi sırasında e, matematik optimizasyon derslerindeki bir Azeri hocamız, bir Azeri profesör öyle derdi. Yani ben insanların karakterinin her yerde aynı olduğunu düşünürüm derdi. Yemek yerken karakteri aynıdır, e, oyun oynarken karakteri aynıdır, ders çalışırken karakteri aynıdır. Dolayısıyla bu karakteri en iyi şekilde tanımladığınızda, tabii bunu bir zorluk, bir obligation olarak da söylemiyorum ama ben bunu gerçekleştiriyorum. Ben bunu yapabileceğim en iyi şekilde yapacağım. E tabii geri kalan kısmı bizim bakış açımızla kaza ve kadere imandır. Siz elinizden gelen bütün gayreti sarf edersiniz. Bunun takdiri sizin elinizde değildir. Ama işte o gayreti en iyi şekilde sarf etmek gerekiyor. Lisans eğitimi, üniversite eğitimi için Konya'da bulundum. Bir üç yıl kadar Konya'da üniversite eğitimi aldım. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ee, sonrasında bir yüksek lisans yapma. Belki orada şunu belirtmek gerekiyor. 2001'li yıllar içerisinde aslında yüksek lisans eğitimine karar verirken e, çok bir akademik düşünce, yüksek lisansı yapalım sonrasında bir akademik kariyer e, olur şeklinde bir durumumuz aslında pek olmamıştı işin doğrusu. Ee, o an için lisanstan sonra bir lisans üstü eğitiminin olması, e, ileride bu alanda daha çok bilgiye ihtiyaç olunabilir, acaba burada da bir şeyler sunulabilir mi şeklinde bir yaklaşımdan hareketle Salçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde de yüksek lisans eğitimi yapmıştım. Ee, yüksek lisans eğitimi bittikten sonra aslında bir süre bazen e, düşünür insan, kendi kendine düşünür. Ki ben hep şöyle düşünürüm, bence insanın en büyük keşfi soru sorabilmesi. Ondan daha büyük keşfi soruyu kendisine sorabilmesidir. Yüksek lisans eğitimi bittikten sonra doktora eğitimine dair çok ciddi sorularım oldu benim kendi kendime. Ee, Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etmek e, imkanı olacaktı veya e, işletme nosyonuyla bir doktora eğitimi yapmak. E, ama yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra artık menzil tamamen belliydi. Bir akademik kariyer yapma olgusu, kararlılığı daha çok oluşmuştu bende. Öyle olunca da yani iyi üniversitelerden birinde yapmaya, bununla ilgili uğraşmaya, buna hazırlanmaya karar verdim. Sonrasında da İstanbul Teknik Üniversitesi doktora programına kabul aldım. Orada doktora eğitimini tamamladım. O sırada tabii şöyle bir durum da oluştu. İki yıl kadar Konya'da araştırma görevlisi olarak çalıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldikten sonra bir süre sonra orada da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 
bir 6 yıl kadar e, orada çalıştım. E, sonrasında tabii birazcık e, imkan, birazcık bakış açısı e, o dönemler e, işte yardımcı doçent pozisyonu çok değerli geliyor. Yani doktorayı bitirdikten sonra e, biraz tabii insanın fıtratında nefsinde oluyor. Takdir edilmek, e, teşvik edilmek, hoş görülmek. E, o dönem ünvan bazında işte yardımcı doçent ünvanı e, bir kadro ataması durumu e, söz konusu olunca Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. E, 2011 sonu gibi e, gelip bir süre askeriye gittim. E, Şansıma askere giderken de şunu düşünmüştüm aslında, e, doktora dönemi, yüksek lisans, akademik işler e, sağ olsun çok üretken bir doktora danışmanım vardı. O çalışmalardan hareketle aslında birazcık askerlik sürecinde e, biraz dinlenme, biraz başka şeyler düşünme gibi e, ele almıştık ama e, Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak yaptık askerliği. Tabii şimdi geriye dönüp baktığımda e, bütün taşlar yerine oturduğunda sanki bir şekilde kader bütün yolu ayarlıyor gibi. E, o dönemde Kara Harp Okulu Endüstri Sistem Mühendisliği'nde e, akademisyen olarak öğretim üyeliği yapmak da büyük katkılar sağladı. Çok geniş zamanınız olabiliyor. Özellikle ee, sağ olsunlar bizim nöbet yerlerimizi sosyal tesisler işte içinde kütüphanenin e, kafeteryaların falan olduğu akşam 7'de kapatıyorsunuz yaz için çok erken bir saat sizden başka kimse olmuyor ee, gece yerlerine kadar çalışma imkanlarınız e, oluyor en azından endüstri mühendisliğini bilen arkadaşlar için e, vurgulayayım mesela Winston'ın Operation Research kitabı vardır bizde bir baş yapıtır yön eylem araştırması ile ilgili olarak orada herhalde iki defa bitirmiştim yani hem kendimce Türkçe'ye çevirmiştim hem sürekli notlar almıştım. O büyük katkılar sağlıyor. Hemen akabinde 2012 gibi Yıldız'a döndüm askerlik bittikten sonra. 2012 Eylül'den beri de Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak çalışıyorum. Kısa bir süre sonra doçent ünvanı aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 Eylül ayının sonlarına doğruydu. Sonrasında 2018 gibi de aynı üniversitede profesör olarak atandım. 2018 Nisan'dan itibaren de Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde profesör olarak çalışıyorum. Temel durumda şunu da vurgulamak gerekecek. Asıl çalışma alanım kalite, kalite kontrol. O da değişik bir tevavu diyeyim. Yani ben lisansta bitirme projesi alırken de öncesindeki dönem içi projesinde kalite çalıştım. Sonra kaliteye bakış, kalite duayenlerinin kaliteyi yorumlaması, kaliteye olan tanımlamalar çok hoşuma gitmişti. Sonra bitirme projesinde istasyal kalite kontrol çalıştım. Derken yüksek lisans tezinde aynı konuyu çalıştım. Tabii birazcık daha akademik olarak ve doktorada da o konular üzerine devam ettim. İnsanın aslında gerçek hayatta var olan çoğu zaman matematiksel olarak ifade etmediğimiz ama düşünüp değerlendirdiğimiz zaman hayatın sıfırla birden değil, siyahla beyazdan değil bazı gri tonlarından oluştuğunu bazı gri tonlarla değerlendirilmesi gerektiğini, her şeyin tamamen kötü, her şeyin tamamen iyi olmadığı bir yaklaşımı matematiksel yapısını gördük. İşte bulanık mantık olarak adlandırılınca acaba bunu nasıl kalite kontrolü entegre edebiliriz şeklindeki bir yaklaşımdan hareketle doktora tezini hazırladık. Bulanık mantık kapsamında süreç yeterli, süreç yeterlik indeksleri üzerine çalıştık. İnsanın tanımlamadaki zorluklarını bulanık olarak ifade etmekteki esnekliği birazcık kalite kontrolle entegre ederek kontrol diyagramları, süreç yeterlik indeksleri üzerine çalıştık. Biraz da aslında avantajlı bir alandı. Çünkü bu çalışmaları yapana kadar henüz bu alanda çalışan çok fazla bilim adamı veya bu konularda çalışan çok fazla akademisyen yoktu. Bizim yayınlarımız birazcık onları teşvik etti. Hala takip ediyorum. Tabii şöyle, yayını gönderirken, diğer durumlar olurken aklıma farklı konularda geliyor. Ya şunu da ekleyebilsek falan ama bir yerde de durmak gerekiyor. Başkaları geliştirecek. Yeni yayınlar geldikçe diğer bilim insanlarının da o konularda çalıştığını görünce daha çok mutlu oluyorsunuz. Profesör olarak işte Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmaya devam ediyoruz. Ee, evliyim. Üç çocuğum var. Ee, i̇kisi kız, e, biri erkek. 
E, bazen hani onu da vurgulamak gerekiyor. E, bence e, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir aile hayatının olması, e, insanın etrafında hep insanın sevdiklerinin olması veya e, insanın değer verdiklerinin olması, tabi bu birebir örten bir fonksiyon gibi karşı taraftaki e, kişilerin de size değer verdiğini e, hissetmek sizi mutlu yapıyor. E, siz mutlu olunca da ister istemez dokunduğunuz her şey başarılı oluyor. Yani e, başarıdan kastım mutlaka çıktısal, dokunmatik anlamda başarı falan değil. Gerçekleştirdiğiniz işi gerçekleştirdiğiniz sürece mutlu oluyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz işi gerçekleştirme süresince huzurlu oluyorsunuz. E, ben biraz aslında kendimi öyle tanımlarım. E, yani hani e, sürekli durup düşünmesi lazım insanın diye değerlendiririm. Bazen trafikte dahi. O yüzden çok severim. Mesela İstanbul trafiğini e, takıldığım zaman e, sürekli farklı şeyler düşünürüm. E, çoğu zaman aslında şu şöyle olabilir mi? E, pek çok kritik e, çalışmada, makallerde falan tıkandığım e, yerlerin çözümünü trafikte buldum desem e, abartmış olmayayım. E, çünkü aklınıza başka bir şey gelmiyor. E, düşünebileceğiniz en güzel e, yer e, o düşünce safhasında pek çok problemi çözebiliyorsunuz. E, o açıdan yaklaşıldığında ee, mutlu, huzurlu e, olmak temel durumda benim fikrimi sorarsanız e, başarının en önemli e, kriteri. Temel durumda varmak istediğiniz e, noktayı göz önüne aldığınızda çok istiyorsunuz. Doktorayı bitirdim, yardımcı doçent olmam lazım, sonrasında doçent olmam lazım, sonrasında e, profesör olmam lazım şeklinde. Tabi bu birazcık da gereklilik yani e, çalışmanız gerekiyor. Bazı akademik yükseltme e, şartları var. Eğer bu işin içine, içerisinde zaman harcıyorsanız ister istemez bununla ilgili olarak hem ortaya çıktı koymanız gerekiyor e, hem de buna zaman ayırmanız gerekiyor. E, öyle olunca da bu akademik yükseltmeler peşi sıra geliyor diye düşünüyorum. E, aslında bakışa göre değişiyor. İşte profesör ünvanını ee, görünüş itibariyle biraz genç e, intibası yaratıyor ama işte 37 yaşındaydım ben profesörlüğe atanacağım zaman e, mevcudu veya önceki durumları değerlendirdiğinizde e, genç olarak nitelendirilebilir ama ben e, akış olarak zamanında hatta birazcık daha e, geç olarak düşünebiliyorum çünkü e, daha iyi çalışmak gerekiyor o şartları daha e, erken sağlamak gerekiyor ama oradaki durumda aslında akademik çıktı ile ilgili bir şart değil 5 yıl beklemeniz gerekiyor yani doçentlik ünvanını aldıktan sonra 5 yıl beklemeniz e, gerekiyor e, dolayısıyla o açıdan aslında çok e, genç yaşta bir profesör gibi bir e, durumum bende hiç olmadı e, ama şunu fark ettim e, her akademik ünvan aslında benim üzerimdeki e, sorumluluğu yükü daha çok arttırdı. Şimdi araştırma görevlisiyken şu rahatlığınız var. Bir şeye takıldığınız anda gidip hocaya sorabiliyorsunuz. Burada artık e, sorunun sorulacağı kişi sizsiniz. O noktaya geliniyor. E, i̇kincisi e, herhangi bir durumda çok rahat ya ben bunu bilmiyorum e, diyebiliyorsunuz ki ben hala öyle derim. O açıdan sıkıntı yok ama e, ünvan arttıkça beklenti de artıyor. Yani işte ona sormamız lazım. O profesördür. O bilir şeklinde bu beklentiyi karşılamakla ilgili olarak sizin daha çok çalışmanız gerektiği, daha fazla bilgi sahibi olmanız gerektiği. Yani şöyle bu kesinlikle korkutmak amaçlı falan bir şey değil. Bence güzel bir şey. Yani işte profesör oldunuz, akademik olarak ünvan bitiyor mu? Bitiyor. Akademik olarak çalışma bitiyor mu? Bence bitmiyor. Yani en azından kendimle ilgili söyleyeyim. Benim öyle bir opsiyonum yok. Yani işte 37 yaşında profesör oldunuz. Sadece kamusal anlam. Yoksa kimin ömrünün son bulacağını Rabbim bilir. Ne zaman son bulacağını. Ama mevcut durumda 37 yaşında profesör oldunuz. 67 yaşına kadar kamuda çalışacağınızı düşünün. 30 sene boyunca hiçbir şey yapmadan e, durabilir misiniz? Durabilirsiniz onu söyleyeyim. Yani e, devlet memurusunuz e, ama e, benim öyle bir opsiyonum olduğunu düşünmüyorum. Yani ben 
beni yetiştirmek için bu kadar gayret, bu kadar emek, bu kadar e, ekonomi harcayan e, devlete karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünürüm. 37 yaşında profesör olduk, işte bitti ya benim oturmam lazım, diğer durumlar falan değil. Hayır, e, daha faydalı, daha iyi işler yapmak gerekiyor. Daha iyi öğrenciler yetiştirmek gerekiyor. Daha farklı bakış açıları edinmek gerekiyor. E, bilginin, bilimin seviyesini daha çok arttırmak gerekiyor. O noktadan yani başta tekrar değerlendirmeye dönersek biraz da mizahi söyleyeyim. Yani tamam ünvan almak güzel ama hiçbir şey belki araştırma görevinin yerini tutmuyor. Çok daha rahatsınız ama ünvan arttıkça sorumluluk ciddi şekilde artıyor. Ama bu sorumluluk farkındalığınızı da arttırıyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek gerekiyor. Yani bu yaşlarda ortalama 40 yaşında profesör olduğunuzu düşünün. Değer yaratmayan her şey israftır. Yani e, o süreden sonra kamusal yapı için söylüyorum. Yaklaşık 30 yıl e, devlet kurumunda kalıp herhangi bir şekilde çıktığıyla meşgul olmayıp sadece zamanı geçirmek e, büyük bir israftır. Öyle olmamak gerekiyor. E, her anda mutlaka bence değer yaratmak gerekiyor. Hani buradan e, belki genç arkadaşlara bir tavsiye gibi olabilir. Yoksa e, veya bir yol gösterme noktasında her anı mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Orada benim gördüğüm kritik bir nokta daha var. Yani zamanı da geçirmek değil, zamanı da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü akademik bakışın, bilginin perspektifi de çok genişledi. Yani bizim ilk öğrenci dik yıllarımızdaki gibi de bence değil. Artık her şeye çok rahat ulaşabiliyoruz. Yani bir yerlere yazalım, işte posta çekine para yatıralım, makale 15 gün sonra gelsin. Öyle bir durumumuz da yok. Yani e, bu noktada RG'ye yapılan yatırımlar, e, dijital çağa geçiş, e, devletin veya ekonomik yapının gelişmesiyle beraber akademik hayatta da çok ciddi gelişmeler oldu. Öyle olunca her an araştırma yapmak, her an bilgi edinmek, her an acaba ben bu bilgiyi nasıl kullanabilirim şeklinde düşünmek gerekiyor. Ee, orada yine ben başa dönüyorum. Yani yapıyla beraber belki şunu e, sürekli olarak sorgulamak gerekiyor. Yani kendinize soru sorabilmeniz gerekiyor. Ben nasıl bunu daha iyi yapabilirim? Veya ben bununla nasıl e, daha iyi bir katkı sağlayabilirim? E, ona bakmak gerekiyor. Dolayısıyla akademik ünvanla beraber hem sorumluluğun hem farkındalığın biraz arttığını değerlendirebiliriz. Aslında hani e, geri dönüp baktığımda yüzde yüz aşırı zorlandığımı söyleyebileceğim e, bir durum oldu diyemem. E, ama belki e, şunu vurgulamak gerekiyor. Akademik altyapının büyük bir kısmını doktora yeterlik sınavlarına hazırlanmak ve doçentlik sözlü sınavlarına hazırlanmak oluşturuyor. Bu noktada zorluk anlamında demeyeyim ama zamanın büyük bir kısmını alacağı için işte doktora yeterlik sınavına hazırlanırken çok ciddi bir emek, çok ciddi bir efor gerekmişti. Tabii ben o dönem çalışma sürelerini kendimce takip ediyordum. İşte her gün ne kadar çalıştığımı bunu bir zaman çizelgesinde yine kendi çalışma alanımda bireysel kontrol diyagramlarına oturtup çalışma süresi anlamında kontrol dışı bir durum oluşturup oluşturmadığıma bakmıştım. Yaklaşık 6-7 aylık bir süreçte ortalama 8 saat civarında bir çalışmayla tabi o dönemler vakfın misafirhanesinde kaldığımız için çok daha büyük rahatlıklar falan oluyordu ama bir o kadar çalışmak çok kolay olmuyor. İster istemez iklim şartları etkiliyor, ortam etkiliyor, arkadaşlar etkiliyor. Ama geriye dönüp baktığımda akademik altyapımın büyük bir kısmının orada oluştuğunu düşünüyorum. İkinci kısımda bence şu doçentlik sınavına hazırlanırken, özellikle doçentlik sözlü sınavına hazırlanırken sınava girdiğiniz anda zaten onu hissediyorsunuz. İşte 5 tane alanda çok iyi hoca var. Sadece sizin çalışmalarınız yetmiyor. Hocaların da çalışmalarına bakmanız gerekiyor. O da yetmiyor. Çok farklı bir noktaya çekebiliyorlar. Yani endüstri mühendisiyle ilgili herhangi bir noktadan da sorular sorulabiliyor. Ona hazırlanırken de çok ciddi bir emek vermek gerekiyor. 
E, tabii e, o dönem farklı şartlar. İşte diyorum ya birazcık e, nasip bazı şeyler. Yani e, o dönem Kara Harp Okulu'nda hemen kısa bir süre önce askerde olmak, işte e, nöbetlerin sosyal tesislerde, kütüphanede falan olması biraz da zamanı geçirmek için e, ne yapmanız gerekiyor? Yapabilecek en güzel şey e, ders çalışmak. E, dolayısıyla e, olumsuz bir anım aslında yok. Yani kötü düşündüğüm şey olduğum falan e, herhangi bir e, olumsuza düşüp ya acaba ben bunu yapamayacağım bu meslekte olmayacak veya ben akademik olarak ilerlemeyeceğim gibi bir durumum olmadı ama o iki noktada çok ciddi emek efor harcayarak zorlandığımı e, çalışma periyodu olarak ifade etmek e, doğru olabilir diye düşünüyorum. E, TÜBA GEBİP ödülüne layık görüldüm. E, o dönem içerisinde yapılan e, değerlendirmeler neticesinde e, TÜBA tarafından e, verilen Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı ödülü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, tevdi edildi. Öncesini bir söyleyeyim. E, temel durumda e, öyle bir e, hazırlığımız, öyle bir beklentimiz falan da e, yoktu ama e, hakkını da iade etmek lazım. E, o dönem üniversitemiz ee, bu noktada ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Ee, çalışmada şu, e, ödülün bazı şartları var. İşte e, akademik çıktılarınızın fazla olması gerekiyor. Haş indeksinizin iyi bir seviyede olması gerekiyor. E, Tabi oraya bir de bir proje teklifinde bulunuyorsunuz. İyi bir proje teklifinde de bulunabilmeniz lazım. E, o dönem işte üniversite e, yönetimimiz bu potansiyeli olan arkadaşları belirlemiş. Ben de onlardan biriydim. Dolayısıyla dekanlıklar aracılığıyla bize başvuru yapmamız söylendi. Doğrusu hani bireysel olarak kalsa yani tartışılır, konuşulur. Bireysel pek ödüle başvurma veya diğer durumlarımız olmuyor ama üniversite yönetiminden öyle bir karar gelince biz de başvurduk. Sonrasında nasip oldu. Yani avantajları da var ama Temel durumda biraz önce akademik ünvanlarla ilgili şeyi belirttim. Orada tekrar bir yük, bir sorumluluk geliyor. Çünkü orada aslında devlet sizi ayrı bir şekilde tekrar fonlamaya başlıyor. Yani sizin yaptığınız araştırmaların, sizin yaptığınız çalışmaların kıymetli olduğunu ve potansiyel içerebileceğini düşünüp size katılacağınız sempozyumlar, kullanmayı düşündüğünüz e, bilgisayar, yazıcı veya laboratuvar altyapısıyla ilgili olarak ekonomik destek veriyor. E, kendi adıma söyleyeyim bu bende şunu yaratıyor. E, artık ben sempozyumlara katılırken, bildiri gö gönderirken daha seçici olmaya başladım. Daha iyi bir sempozyuma göndermem gerekiyor. İşte bu sempozyum e, nerede yayınlanıyor ona bakmam lazım. Katılımcıları nerede? Çünkü şunu artık e, kendimce değerlendirmeye başladım. Yani e, TÜBA Gebip ödülüyle beraber artık ortaya koyacağım çıktıların daha iyi olması gerekiyor. Çünkü o noktada TÜBA tarafından yani potansiyel taşıyan gelecekte değer yaratma ihtimali olan genç bilim insanı olarak nitelendiriliyorsunuz. Bunun sorumluluğunu taşımak çok kolay değil. Yani bakıldığı zaman işte ödül alıyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Mutlu oluyorsunuz. Ne kadar yapınız gereği olmasa da fıtratınız gereği, nefsiniz gereği takdir edilmek, layık görülmek hoşunuza gidiyor. Ee, ama e, sonrasında inanın sorumluluğunuzu daha çok arttırıyor. E, şimdi işte e, bir proje teklifinde dahi bulununca, e, yani bırakın jürinin değerlendirmesi, e, kendim e, övdüğüm veya kendim beğendiğim çalışmayı bile ayrıca bir jüri gözüyle kendim bakabiliyorum. Ya bunu yapmamalıyım, işte bu kaynağı oraya göndermemeliyim falan şeklinde e, bir durumum oluyor. Ama e, şöyle önemli bir avantajı oldu. Ee, öğrencilerim üzerinde etkileri oldu, ee, büyük etkileri oldu. Ee, i̇şte yüksek lisanstaki öğrenciler, doktora çalışması yapan öğrenciler, hatta lisans seçmeli dersini seçerken dahi öğrenciler, ya hoca ödül sahibi hoca, dolayısıyla birazcık daha ciddi olmak lazım, birazcık daha iyi şeyler yapmak lazım. Bu sanki kelebek etkisi gibi, yani birazcık yaygınlaşmayı sağlayıp birazcık daha iyi çıktılar ortaya koymak noktasında beni ve öğrencilerimi motive eden bir durum oluşturdu diyebilirim. Bu vesileyle ben tekrar TÜBA'ya da teşekkür etmek isterim.
TÜBA ödüllerini özellikle aldıktan sonra TÜBA tarafından tevdi edilen bütün ödülleri takip etmeye başladım. E, ama zaten e, TÜBİTAN e, Bilim, Hizmet ve Teşvik ödüllerinde e, sürekli olarak e, takip etmekteyim. Bu, bunu da şu anlamda yani işte bir şekilde oralara da başvurmak anlamında falan değil. Ama e, bu ödülü kimler aldı? E, bu ödülü alan insanların aslında yaptıkları neler? veya farkındalık yaratan çalışmaları neler kendimce acaba ben de onlardan ne öğrenebilirim şeklinde bir bakış açım var. İlim yayma ödülleri aslında hem kapsam hem amaç hem performans olarak ee, çok ciddi gayret, emek, eforun sarf edildiği bir ödül programı. Ee, bir defa şunu söyleyeyim, ben ilim yayma ödüllerini çok idealist bir ödül olarak görüyorum. Yani e, Türkiye'nin akademi ödülleri mottosuyla yola çıkıp bu kapsayıcılığı, yani Türkiye'nin e, hemen hemen her üniversitesinden, akademik e, araştırmalar, akademik çalışmalar yapan e, veya insanlık yararına değer üreten e, herkesin bir şekilde takdir görülmesine imkan sağlamak, bir şekilde bunların çalışmasının değerlendirilmesine e, imkan sağlamak, bunların yaptığı çalışmaların toplumla e, paylaşılması, bunların bir şekilde e, ödüllendirilmesi ki ben ödülü e, birazcık daha farkındalık e, yaratıp bu kişilere değer verildiğini gösterilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e, tabii e, biz de diğer hocalarımızla, diğer arkadaşlarımızla beraber düzenleme ekibinin içerisindeyiz. E, arka mutfağı çok zengin e, bir e, ödül programı. Yani bunu iştenlikle söylüyorum. Gerçekten e, hani bizim organize ettiğimiz, bizim çalıştığımız bir e, durum olduğu için değil. Ben sadece e, yani kişilerden sadece biriyim. Ama temel durumda şimdi durup değerlendirirken o altyapının oluşturulma noktasında akademisyenlerin, iş insanlarının, sivil toplum yetkililerinin, iletişimcilerin olduğu acaba biz bu ödülü nasıl daha etkin hale getirebiliriz? Biz bu ödülü nasıl daha yaygın bir hale getirebiliriz? Biz bu ödüle nasıl daha nitelikli başvurular alabiliriz? Veya biz gerçekten ödül verilecek kişileri doğru bir şekilde nasıl e, belirleyebiliriz? Bunun altyapısını oluşturmak da kolay değil. Yani ödül programı tamam iki yılda bir e, ilan ediliyor, e, başvurular alınıyor, değerlendiriliyor ama e, sadece o sürecin yani o birkaç ayın dışında kalan yaklaşık 20 ayda sürekli ödül üzerinde çalışılması e, ödülü diğerlerinden e, ayırıyor. E, temel durumda şunu hani bir eleştiri anlamında değil de diğer ödül programlarında da işte belli periyotlar vardır. Başvurular oluyordur, alınıyordur, değerlendiriliyordur, ortaya e, konuluyordur. Ama e, ilim yayma ödülleri konsept olarak onun birazcık dışında. Yani e, sürekli bu ödül daha iyi, daha kapsayıcı, daha etkin bir noktaya nasıl e, gelebilir şeklindeki düşünce işçiliğinin altyapısını oluşturduğu e, bir ödül. Bir diğer durum şunu da belirtmek lazım. Türkiye çok hızlı bir değişim içerisinde. Yani 2000'li yıllar benim üniversiteyi bitirdiğim yıllardan hareketle işte 2021'li yıllara geldiğimizde ARGE imkanlarında çok ciddi bir gelişim var. Türkiye'nin dijital altyapısında çok ciddi, çok büyük bir dönüşümler var. Üniversitelerde bilginin değerlendirilmesinde, bilginin yönetilmesinde, bilginin kullanılmasında çok ciddi değişimler var. Bazı farklı politikalar da var. Yani bizim artık milli ve yerli bilgi üretmemiz lazım. Milli ve yerli teknolojiler üretmemiz lazım. Her kurum bu noktada üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda e, ilim yayma e, vakfının e, çok ayrı bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu amaçları gerçekleştirirken, e, bu gayretler sarf edilirken bunu ortaya koyacak çalışmaların bir ödülle e, değerlendirilmesi, yani e, ilme veya bu ilmi çalışmaları gerçekleştiren kişilere bir ödül perspektifinde sahip çıkılması Bakın bizim milli, yerli ve insanlık yararına gerek bilgi, gerek teknoloji üreten 
e, kişilere ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu kişiler için, bu kişiler bizim için değerlidir şeklindeki bir yaklaşımın ürünü olduğunu düşünüyorum. Ve uzun erimde e, şimdilik ulusal çapta devam eden bu ödülün e, inşallah yakın bir gelecekte uluslararası bir noktaya geleceğini, bugün bizim Türkiye'de insanlık yararına değer yaratan e, ilmi akademik çalışmalar yapan e, insanlara verdiğimiz ödülü e, dünya içerisinde insanlık yararına sadece Türkiye'deki bir bölgeye bir alana değil dünya üzerindeki bir ülkeye bir kıtaya belki bütün insanlığa sağladığı yararlarla ödül verilecek birine bir anlamda bu çalışmalara e, sahipliğin vurgulanması bu çalışmaları yapan kişilerin bir gözetleyeni, bir değerlendireni, bir ödüllendirenin olduğunu vurgulaması anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. TÜBA ödüllerine başvuru aşamasından itibaren ilk aşamanın işte orada da bir hiyerarşi izliyor. Sizin oraya sunduğunuz proje önerisi sizin alanınızdan 5 tane hocaya gidiyor. Onların değerlendirmesinden sonra ikinci aşamaya kalıyorsunuz. Sonra bilim kurulunun önünde tekrar o projeyi savunup biraz da kendinizi anlatıp yani ön aşama Ön aşamada yani gerekli koşullar yeterli seviyede var mı? Sonra projeyi değerlendiren e, akademik aşama, sonrasında da bilim kurulu bunları geçtikten sonra bir şekilde e, ödül tevdi ediliyor. Tabi bunu aldıktan sonra ilim yayma ödülleri kapsamında yer almak e, aslında hem oradaki bakış açısını görüp biz acaba ilim yaymada ilim yayma ödülleri kapsamında bunu ne kadar yaygınlaştırabiliriz, bunu ne kadar farklılaştırabiliriz anlamında bir fikir veriyor bana ama temel durumda şunu da gösteriyor yani o tecrübeyle de yaklaşabiliyorsunuz bir süre önce bu aşamaları geçen biri olarak başvuranların ne tür beklentileri oldu mesela çok fazla bilgi belge yükleyip yüklememe noktasında nasıl etki gösterecekleri veya değerlendirmenin adil olup olmadığı noktasında nasıl reaksiyon alacağını çok şükür ilim yayma ödülleriyle ilgili olarak en azından o noktalarda çok büyük aşamalar, çok büyük gelişmeler sağlandı. Yani hem TÜBA Gebip ödülü alıp hem de ilim yayma ödüllerinin düzenleme komitesi içerisinde olmak bu anlamda ilim yayma ödüllerinin varmak istediği noktada benim de gerçekleştirmek istediğim sorumluluklarımı daha özverili, daha canlı bir şekilde yerine getirme sorumluluğu yüklüyor. Onu ifade edebilirim. İlim yayma ödüllerinin çok daha kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani daha geniş kitlelere hitap edilebileceğini hem akademik çalışmalar hem bir şekilde insanlık yararına çıktılar ortaya koyabilen kişiler tarafından değer yaratacağını düşünüyorum. Kendimce gözlemim şu 2019'dan sonra şimdi önümüzde 2021 dönemi olacak. O arka plandaki çalışmaları da gördükçe aslında gelecek adına çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Ee, ilerleyen dönemlerde özellikle uluslararası boyutun katılmasıyla belki e, tematik alanlarla e, çok daha spesifik noktalara e, kayıp ödülün yayılmasıyla ödülün hem etki e, değerinin hem yaygın e, etkisinin e, hem de özgünlük boyutunun çok ciddi anlamda gelişme göstereceğini düşünüyorum. E, bu anlamda tabi ilim yayma e, vakfı, ilim yayma camiası tarafından e, hamiliğinin yapılması da ödülün, ödül programının e, uzun erinde. Çünkü ilim yaymanın e, temel gayesi de bu ilim yolculuğunda olan herkese bir anlamda sahip çıkmak. O perspektifle bakıldığımızda baktığımızda aslında ilim yayma ödüllerinin, ilim yayma vakfı tarafından destekleniyor olması da ödülün sürekliliği açısından veya gelecekte de devam etmesi açısından büyük e, olumlu katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Için çok teşekkür ederiz. Aslında ben teşekkür ederim. Bu vesileyle hani benim de ilk röportajım onu da belirteyim. Tabi ilim yayma ödülleriyle beraber yani TÜBA Gebip ödülü almış 
Bu anlamda çıktılarının değerli olduğunu, akademik çalışmalarının anlamlı olduğunu düşündüğünüz benle röportaj yapmanızda bir anlamda bir nebze de olsa bize verdiğiniz değeri de gösterecek. O açıdan ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.